Itong si Ray Walter Rice, yung import ng Magnolia Chicken Templado, ay medyo nag-struggle dito sa kanyang laro. Dito sa laban nila kagabi kontra dito sa Converge Fiber Exers. 5 points lamang ang na-score nitong si Rice. At sabi nga nung iba, baka tinatago lang nito yung laro niya para hindi ma-scout ng Rain or Shine Elasto Painters dahil sila maglalaban dito sa playoffs. Ang sabi naman nung iba, ito ay baka nagkaroon ng jet lag. Kaya hindi maganda ang performance dahil kararating lamang nito. Anyway, kung ano man ang naging resulta niya na maliwanag dito, itong si Revon Perez ay bibigyan pa yan ng pagkakataon syempre ng Magnolia Chicken Templados. Hindi naman nila basta-basta papalitan yan. Kahit hindi maganda yung kanyang naging laro dito sa first game niya. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito para doon sa next game niya. Pero ang importante dito kung ikaw ang Magnolia, ay kinakailangan na masiguro mo na itong si Revonte Rice ay magiging magandang fit para sa iyo. Dahil alam natin na yung susunod na taro ng Magnolia, yan ay playoffs mismo. So ito ang magiging challenge dito kay Revonte Rice. Dahil nga, medyo mabigat yung schedule ng PBA sa ngayon. Kaya as it is, pwede nating masabi na kailangan doon sa next game ni Revonte ay ipakita na niya kung ano ang kaya niya talagang gawin. Kung hindi, baka mapalitan siya agad ang Magnolia. Best of 5 yung series nila kontra sa Rain or Shine. So kung hindi ka agad magde-deliver itong si Revonte Rice, ay baka mapalitan na ito ng Magnolia Chicken Templados dahil sa totoo lang, ang Magnolia, ang problema kasi ng Magnolia, playoffs na kung eliminations pa lang, kahit 2 or 3 games, pwede pa nilang ibigay dito kay Revonte Rice para mag-adjust. Pero dito, nasa playoffs ka na, best of 5. Ang kalaban mo pa yung number 1 seed na Rain or Shine. So medyo kulang na talaga sa panahon itong Magnolia kaya si Rice kailangan magpakita. Okay, ang balita naman natin ngayon pagdating dito sa... Well, itong Blackwater Bossing, eliminated na nga sila. Pero alam natin na maganda naman ang kanilang pinakita dito sa PBA. Ang problema lang talaga yung quotient system. Mas superior yung sa Black sa Index. Kaya sila na naglag. Ganun pa man, nanalo sila doon sa huli nilang game kontra dito sa Reynolds Channel Last to Painters kung saan naka 64 points itong si George King yung kanilang import. Dito pinakita ni George King talaga na kung siya ang unang nakuha talaga ng Blackwater kaysa dito kay Ricky Ledo, baka mas malaki ang chance nila na manalo at makapasok sa playoffs. Pero tapos na yan, sinabi nga ni Coach Jeffrey Cariaso, So looking forward na sila dito sa Commissioner's Cup. Abangan na lang natin kung itong si George King ang kukunin pa rin nilang import para dito sa Commissioner's Cup. Dahil medyo magiging undersized siya dyan. Pero kung pag-uusapan naman yung skill set, pwedeng pwede ito. Si Brownlee nga undersized dyan, ginagamit ang Hinebro sa Commissioner's Cup, nagcha-champion pa sila. So posible na yan ang gamitin nitong, Rain or nitong Blackwater Bossing. Importante dito kung si Coach Jeffrey Cariaso nakakuha ka ng isang mahusay na import. Ang tanong na lamang ay kung yung bang ibang players mo ay mananatili pa dyan dahil nga itong si Troy Rosario, isa ng unrestricted free agent. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito at kung sakasakali nga na itong si George King ay kunin ulit itong Blackwater Bossing, aba hindi na nakagugulat yan dahil ang ganda ng pinakita nito. Kaya abangan natin kung sakasakali na itong si George King ay kunin ulit ang Blackwater at maging isa siya sa mga masasabi natin na imports talaga na pwedeng magamit dito sa kampanya ng Blackwater para magkaroon ng tinatawag na chance na makapasok na sa playoffs.